फिजिक्स से डर नहीं लगता एटम एंड न्यूक्लिया के डेरिवेशन से डर लगता है टूडेज टॉपिक इज बोर्स रेडियस या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस देन वट इज द रेडियस रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस तो उसका रेडियस कितना होता है हमें वो फाइंड आउट करना है अब ये हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल सी बात है देर इज अ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गोल गोल रिवॉल्व कर रहा है तो अब इलेक्ट्रॉन है तो उसका अपना खुद का चार्ज होगा Q1 कितना ले लेते हैं इसको इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई न्यूक्लियस Q2 न्यूक्लियस का कितना चार्ज होगा न्यूक्लियस का चार्ज होगा इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं अब प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना किस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे जैसे सोडियम है सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे 11 प्रोटॉन कैल्शियम है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है ट्वेंटी तो उसके अंदर कितने प्रोटोन होंगे ट्वेंटी तो ट्वेंटी प्रोटोन्स सोडियम में इलेवन प्रोटोन सिमिलर है अब हमें नहीं पता ये किसका एटम है तो Z Z स्टैंड फॉर एटॉमिक नंबर एंड E नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो Q1 किसका चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का और Q2 किसका चार्ज हो गया न्यूक्लियस का ठीक है तो Q1 Q2 सबसे स्टार्टिंग होगी अब ये दोनों Q1 और Q2 इसकी तरफ क्या लग रहा होगा कुलंबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो फोर्स यहां पर लगेगी द अट्रैक्टिव फोर्स यहां पे कुलंबियन फोर्स दैट विल बी F इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए एपसेल ए नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर आर यहां पर ये दूरी होगी F1 वन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए एपसेल ए नॉट क्यू वन की वैल्यू पुट होगी इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q2 की वैल्यू पुट होगी जेड ई अपॉन आर का स्क्वायर सो F1 वन विल बी वन अपॉन फोर पाए एपसेल नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये कोलंबियन फोर्स अंदर की तरफ लग रही है ऐसे ही बाहर की तरफ फोर्स लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लगी कौन सी पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन अंदर की तरफ फोर्स लगी कौन सी सेंट्रिपिटल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी और उन दोनों की नेट वैल्यू की वजह से इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में घूमना शुरू कर देगा विद विलोसिटी वी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वही फॉर्मूला आएगा जो हमारा किसका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फोर्स कितनी लगेगी इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसका फॉर्मूला लगेगा सेंट्रीपिटल वाला एम वी स्क्वायर अपॉन आर कितनी फोर्स लगेगी एम वी स्क्वायर अपॉन आर इस सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो आई है मेरी वैल्यू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर है और कुलंबिक फोर्स इन दोनों के बैलेंस होने की कंडीशन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना शुरू करता है दैट मीन्स एफ वन इक्वल्स टू वॉट एफ टू एफ वन की वैल्यू वन अपॉन फोर पाए एपसेल ए नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर आर से एक आर कैंसल आउट हो गया तो अल्टीमेटली हमारी जो रेडियस की वैल्यू आएगी वो आएगी आर इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए एपसेल नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर ये हमारी रेडियस की वैल्यू आ गई एक पैटर्न से क्या क्या किया अब तक कुलम्बियंस फोर्स निकाली 
बाहर की फोर्स निकाल दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दोनों को बैलेंस किया इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करने लग गया और वैल्यू कितनी आएगी वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर इसके बाद हम आगे की बात शुरू करेंगे भोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है भोर्स बाबा का सेकेंड पोस्टुलेट क्या कहता है टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन टू पाए एल इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाए यहां एन क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल में घूम रहा है अब हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है सेकेंड ऑर्बिट में थर्ड ऑर्बिट में फोर्थ ऑर्बिट में एंड सो ऑन जब हम भोर्स रेडियस की बात करेंगे जब हम भोर्स रेडियस की बात करेंगे तो एन की वैल्यू हम यहां पर कितनी लेंगे वन उस टाइम पे हम एन की वैल्यू वन लेंगे अदरवाइज हम किसी भी पर्टिकुलर रेडियस निकालना चाह रहे हैं तो हम एन में उसके ऑर्बिटल का नंबर डालेंगे अब एंगुलर मोमेंटम होता है एन वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाए यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी एन एच अपॉन टू पाए एम आर ये मेरी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वेलोसिटी की इस वैल्यू को हम इस जगह पर पुट करेंगे रेडियस के फॉर्मले में वेलोसिटी की वैल्यू को पुट करेंगे एंड देर फोर आर इक्वल्स टू कितना आएगा वन अपॉन फोर पाए एप्सल नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी की जगह क्या आ जाएगा एन एच अपॉन टू पाए एम आर का होल स्क्वायर तो R इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए एप्सल नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन इसको हम ओपन आउट कर लेंगे m इन टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाए स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर यही चीजें इसके अंदर ज्यादा थोड़ा सा मतलब डेरिवेशन को थोड़ा टिपिकल कर देती है इनके जो फॉर्मूले होते हैं थोड़े बड़े बड़े आते हैं अगर आप डेरिवेशन देखेंगे तो आप देखो कितनी बड़ी वैल्यू ये वैल्यूज तभी याद होंगे जब आपको प्रॉपर डेरिवेशन समझ आ रहे होंगे अभी तक हमने क्या किया है कुलम्बिक फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल किया है सॉल आउट करा है फॉर्मूला आया भोर्स के सेकेंड पोस्टुलेट से विलोसिटी की वैल्यू निकाली उसको यहाँ पुट किया और हम इसको सॉल आउट कर रहे हैं एम से एम कैंसिल आउट हो गया और ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर आएगी R इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाए एप्सल नॉट Z E स्क्वायर अपॉन ये पूरी वैल्यू इस तरीके से ऊपर चली जाएगी जब ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा फोर पाए स्क्वायर एम आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया पाए से पाए कैंसिल आउट हो गया इस आर से ये वाला आर कैंसिल आउट हो गया ओके अब सब कुछ इधर ले आएंगे और इधर की तरफ सिर्फ हम किसको छोड़ देंगे रेडियस को सो अल्टीमेटली आर इक्वल्स टू ये यहां रह गया ऊपर कौन कौन आएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एपसाइल नॉट अपॉन जेड ई स्क्वायर पाए एम एक बार फिर से एन स्क्वायर ऊपर आया एच स्क्वायर ऊपर आया एपसाइल नॉट ऊपर आया अपॉन में जेड आ गया ई स्क्वायर आ गया पाए आ गया एम आ गया अब ये मेरा सेकेंड फॉर्मूला आया रेडियस का एक फॉर्मूला ये आया रेडियस का एक फॉर्मूला ये आया अब अगर आप ध्यान से देखते हैं एच की वैल्यू फिक्स है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 पॉइंट सिक्स इंटू टेन द पावर माइनस थर्टी फोर एप्सल नॉट की वैल्यू फिक्स है जेड भोर्स में हम यहां पर वन की बात करेंगे हाइड्रोजन भोर ने जो बातें करी थी वो सब किसके लिए करी थी हाइड्रोजन के लिए तो यहां वन हो जाएगा ई e, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है पाई की वैल्यू फिक्स है एम की वैल्यू फिक्स है ये सब कुछ हमारा फिक्स है तो हम क्या बोलेंगे आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट वैल्यू इस पूरे की एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी और कॉन्स्टेंट हटता है तो क्या आता है आर परपोर्शनल टू वॉट 
एन स्क्वायर जो रेडियस होता है वो ऑर्बिटल्स के स्क्वायर के बेसिस पे होता है इसका मतलब ये जो हम इस तरीके से बनाते हैं कि ये न्यूक्लियस ये फर्स्ट ऑर्बिट ये सेकंड ऑर्बिट ये थर्ड ऑर्बिट ये फोर्थ ऑर्बिट ये सारी बातें गलत है ये सिमेट्रिकल पैटर्न से नहीं होता ये हमेशा किस पैटर्न में होता है वन इज टू अगर फर्स्ट वन का स्क्वायर क्या होगा वन अगर यहां पे सेकंड ऑर्बिटल होगा तो टू का स्क्वायर फोर थ्री का स्क्वायर नाइन सिक्सटीन रेशो इसकी बनती है स्क्वायर के बेसिस पे वन फोर नाइन सिक्स यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट ये है तो अब इसका चार गुना चार गुना होगा अब जो ये है इसका नाइन टाइम्स एंड सो ऑन अब उससे क्या होगा ये पैटर्न बहुत बड़ा बन जाएगा पूरी आपकी कॉपी पे भी नहीं बनेगा बोर्ड पे भी प्रॉपर नहीं बनता इसलिए टीचर्स थोड़ा ये पैटर्न लेके चलते हैं अदरवाइज अगर हम पैटर्न को देखें डेरिवेशन को देखें तो आर प्रपोर्शनल आता है किसके एन स्क्वायर के अब अगर हम यहां पर एन की वैल्यू पुट आउट करते हैं अब इसके बाद हम निकालेंगे भोर्स रेडियस भोर्स रेडियस की अगर मैं बात करता हूं भोर्स रेडियस की अगर मैं बात करता हूं यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो एन की वैल्यू यहां पर कितनी है वन एच की कितनी वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स इंटू टेन इंशू द पावर माइनस थर्टी फोर जूल सेकेंड एपसेल नॉट की वैल्यू सबकी वैल्यू अगर हम यहां पुट करते हैं आर इक्वल टू वन का स्क्वायर इंटू H equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 into epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12 upon z 1 e e की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19 का होल स्क्वायर इंटू थ्री पॉइंट वन फोर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन इंशू द पावर माइनस थर्टी वन अगर ये सारी वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी रेडियस की वैल्यू निकल के आती है कितनी पॉइंट फाइव टू नाइन इंटू टेन इंशू द पावर माइनस टेन मीटर या फिर हम इसको बोल सकते हैं रेडियस इक्वल्स टू पॉइंट फाइव थ्री टेन इशू द पावर माइनस टेन की जगह आ जाएगा क्या एंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट फाइव थ्री एंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट फाइव थ्री एंग स्ट्रॉन्ग ये वैल्यू हम लोग लेते हैं किसकी भोर्स के रेडियस के लिए लेकिन अगर हमें किसी और ऑर्बिटल के लिए बात करनी है सेकेंड ऑर्बिटल के लिए थर्ड ऑर्बिटल के लिए तो हम फॉर्मूला लेके चलते हैं आर इक्वल्स टू एन स्क्वायर ए नॉट R equals to n square a not. n क्या हो गया जो सा ऑर्बिटल ले रहे हैं थर्ड ऑर्बिटल ले रहे हैं तो थ्री आ जाएगा थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा ए नॉट क्या है भोर्स ऑर्बिटल की वैल्यू पॉइंट फाइव थ्री तो ये फिक्स वैल्यू इस जगह पे पुट आउट होगी पॉइंट फिर फाइव थ्री एंगस्ट्रॉम यहां पर हमने n को वन ले रखा है जब थर्ड ऑर्बिटल होगा तो यहां थ्री का स्क्वायर हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिटल होगा तो फोर का स्क्वायर हो जाएगा फाइव ऑर्बिटल होगा तो फाइव का स्क्वायर हो जाएगा इन टू ए नॉट ए नॉट क्या हो गया हमारे भोर्स ऑर्बिटल की वैल्यू दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर द डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस आई होप सो यू इंजॉय द वीडियो आराम से सबको लिख लीजिए अच्छा लगता है सब्सक्राइब करिए थैंक यू